Assalamualaikum teman-teman saya ini mau tutorial kebaya model lancip ya teman-teman tangan balon nah, ukurannya ini panjang 98 panjang kebayanya pundak atau bau 40 cm 50 cm panjang lengan 31 lingkar lengan 102 lingkar dada 86 itu lingkar pinggang dan 106 itu lingkar pinggul Oke mari kita ikuti caranya motong pola kebaya model lancip lahirnya daun siri atau model daun tangannya tangan balon pakai telepol karut atau telepolos Oke teman-teman mari kita ikuti cek dot nah ini aku mulai teman-teman ini dari atasnya dulu ini aku potong badan depannya dulu ya teman-teman badan depannya itu panjangnya 98 Terus aku mau turun lingkar ketiaknya itu 23. Ini orangnya agak sedang ukuran L ya teman-teman. turun pinggangnya ini tabas 37 untuk batas cubitan tengah terus untuk batas pinggulnya ini tak buat 15 cm oke ini aku bentuk lehernya dulu lehernya ini lancip 7 setengah ditambah 1 cm jadi 8 setengah ya teman-teman 8 setengah turun lancipnya itu tak buat 13 jadi dia enggak kecil enggak lebar ini tak garis mereng dulu nanti baru aku bentuk agak bentuk daun Oke, baru aku ukur pundaknya itu 40 dibagi 2 ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Yang satu untuk jahitan depan, yang satu untuk jahitan samping. Jadi ketemunya itu 22 cm. Dari 22 cm ini turunnya 2,5 cm. Biasa aku garis mereng pundaknya. Kok udah jadi atasnya ini lingkar dadanya itu 102 dibagi 4 25 setengah ditambah 1 cm depannya jadi 26 setengah pinggangnya itu 86 dibagi 4 ditambah 3 cm untuk cubitan tambah 1 cm untuk jahitan depan ketemunya 25 setengah terus lingkar pinggulnya itu 106 dibagi 4 ditambah 1 cm 27 setengah nah, terus bawahnya ini kan bentuknya agak sepan jadi dia nggak model A karena agak sepan jadi kukurangi 1 cm ya teman-teman jadi 27 setengah jadi 26 setengah bawahnya ini terus aku bentuk badannya ini aku bentuk
kalau ada bentuk gini aku garis ini batas cubitannya ini ini 25 setengah dibagi dua berarti 1275 ini turunnya tak buat 12 setengah atasnya ini 11 cm ya kira-kira 3 cm dari garis kerung tangannya ini ini aku bentuk cubitannya Nah kalau udah set ini aku mau bentuk kerung tangannya teman-teman <tuh> Ini aku ukur Ini sekitar 23 jadi teman-teman Nanti tangannya motongnya jadi 24 Opas 23 Terus aku mau bentuk bawahnya ini karena bentuknya lancip jadi ini kukurangi 15 cm dari bawah. Ini kebayanya modelnya runcing ya teman-teman. Modelnya runcing kebayanya. Jadi sengaja nggak lebih karena nanti yang kupotong kain renda jadi nanti ada tempelan kayak lengkok-lengkoknya itu lokan-lokannya itu oke okay. kok udah saya begini teman-teman ini berku apalagi garisnya kalau udah saya begini ini mau aku potong Jadi sebelum aku potong ini mau aku garis kalian untuk batas badan belakangnya. Jadi nanti biar lurus untuk batas badan belakangnya nanti teman-teman ini. Hanya untuk batas badan belakangnya aja ini nggak fungsi apa-apa. karena depannya ini nanti modelnya enggak bongkar pasang teman-teman ini nanti depannya kan nutup jadi ini tak buatkan kayak kutu baru gitu nanti ditempel dijahit ini panjangnya ini 52 52 itu udah nutupin pusat ya teman-teman 52 cm oh berarti sekitar di sini nanti berarti aku motong kut kayak kutu baru kecil itu kayak lidahnya itu sekitar 39 oke jadi tak potongkan lidahnya sekalian
lidahnya ini tak buat 5 cm ya teman-teman lima senti ini udah ada kampungnya kanan kiri jadi nanti bersihnya 3 senti panjangnya tadi kan 39 jadi tak tambah 2 senti 41 nah kayak gini lidahnya nanti ini di jahit pinggir, pinggir atau obras semua kanan kiri atas bawah nanti dilipat dilipat-lipat jadi kalau udah jadi ini di garis tengah baru nanti ini ditempelkan di sininya oke nanti tempelkan di sini kan nanti ini motongnya ini dua teman-teman nah sama ini sama kanan kiri jadi nanti di jet mati di sini jadi kok dipakai makanya dari steng belakang aja gitu jadi ini enggak bongkar pasang oke udah masuk teman-teman aku mau motong badan belakangnya nah sebelum aku motong badan belakangnya ini tak garis 1 cm dulu jadi nanti bisa aku patrumkan ke badan belakang 1 cm dari atas ke bawah ya teman-teman 1 cm Kenapa di garis 1 cm ku jelaskan di sini karena ini untuk patokan badan belakangnya nanti. Asli badannya ini 25 setengah. Oke, karena ini nanti kan ada kayak untuk jahitan ke dalam entah keluar gitu. Untuk karena ini nanti yang 1 cm ini untuk jahitan. Gitu. Oke, aku mau motong badan belakangnya. Nah, badan belakang ini teman-teman karena belakangnya ini ada rest jadi ini aku garis dulu untuk rest dua setengah senti dari atas ke bawah Terus ini aku garis buat pundaknya. Terus ini aku patrumkan badan depan ke belakang ya teman-teman. Nah ini tadi fungsinya garis 1 cm ini dari 2,5 ini teman-teman. Fungsinya 1 cm ini garis untuk patoannya ini mau aku jarumi pentol biar enggak geser ukurannya
Nah teman-teman ini kalau udah mau aku, aku jorul pentol ini Ini mau aku batesin Untuk lurusnya ini badan belakang Terus aku potong ya teman-teman ini badan belakangnya ini Nah kenapa ini aku batasi biar nanti kalau dibuka udah ada garisnya jadi tinggal garis lurusnya aja Nah ini belakangnya aku potong Ini mau nggak dilebih ya teman-teman karena ini nanti yang dipotong kainnya renda jadi bawahnya udah ada bentuknya kayak lengkok-lengkoknya atau lokan-lokan itu kalau bawahnya udah aku potong ini aku mau bentuk cubitannya ini Nah, kalau udah aku garis cubitannya ini ini tadi separuhnya ini 1275 ini tak ukur dari dua setengah ini 1275 ya teman-teman 1275 ini separuh badan cubitannya Nah kalau udah siap gini ini aku mau bentuk lahirnya ini turunnya 2 cm Nah ini badan belakangnya berarti udah siap ya teman-teman Udah fit jadi di badan depannya pada depannya ini aku potong lehernya ini yang bentuk kayak daun ini dia nah sudah siap di badan depan di badan belakang ini tadi untuk lidahnya jadi aku terus mau motong tangannya ya teman-teman nah ini teman-teman aku mau motong tangannya tangannya ini aku lipat dua kertasnya tangannya ini panjangnya 50 cm ya teman-teman 50 cm
ini aku mulai caranya ini nanti kan ada sambungannya jadi turunnya ini tak buat 32 ukurannya 32 kalau ini nggak mesti 32 ya teman-teman ini tergantung permintaan orangnya turunnya ini 11 tak buat 11 cm <tuh> ini tak buat 20 karena ini aku mau kerungnya jumlahnya nanti 24 pas 24 kaling ke ininya separohnya itu 15 tengah kali dua berarti kelilingnya 31 kelilingnya 31 ini separohnya 15 tengah ini mau ku bentuk mau ku langsamkan nah kayak gini teman-teman ini tangannya ini ku lebih ya karena kan tadi nggak ku lebihin ku lebih satu senti untuk jahitan kayak begini nih tangannya aku udah siap ini aku mau motong sabungannya ini yang balonnya itu ini motong aku motong tangan aku lipat dua nanti ini dilipat lagi ya teman-teman motongnya aku ukur lagi tadi panjangnya 50 dikurang 32 dikurang 6 berarti 12 cm balonnya ditambah 2 cm berarti 14 cm 14 14 ini untuk tilip polosnya ini motong lagi buat lapisan tilip polos <tuh> nah ini nanti untuk apa namanya itu tilip polosnya <tuh> nah ini kan nanti ini separuh badan ya teman-teman ini separuh badan berarti nanti motong kayaknya dilip kedua gitu yang ini buat lapisnya aku kurangi biar gelembungnya nggak sama nggak nampak jubel jadi kerut ini agak sedikit aja kerutnya 
ini separuhnya ini 17 setengah 17 setengah berarti buku kasih kerut itu separuhnya berarti 35 ya teman-teman 35 kerutnya ini tak kasih kerut separuh badan ya teman-teman separuh badan tangan oke okay. ini kan 17 setengah berarti ini 35 berarti kan separuh badannya ini kerutnya tak kasih jadi lapis dalamnya ini kerutnya sedikit ya enggak selebar kili polos karena kalau kerutnya sama itu nanti nampak jubel nah. oke ini lapis dalamnya jadi kerutnya ini separuh badan ini nah yang ini nanti kainnya ini dilipat dua selebar kain semeter setengah itu nanti dikerut dilapiskan ke sini gitu karena dia tilai polos nanti hasilnya cantik oke aku mau motong bantangannya bantangannya itu 26 cm 26 cm nah ini aku jelaskan lagi ini badan atasnya ini lapis dalamnya karena ini balonnya kan mau apa tile polos jadi kalau nggak dilapis jadi harus pakai lapisan ya teman-teman nah ini tak badan tangannya ini lapis dalamnya ini yang tile polosnya itu oke nah ini bannya terus ini badan Barang depannya itu, ini lidahnya itu yang untuk <coughs> ini lidahnya, ini badan belakang. Oke, kayak gitulah teman-teman cara motong kebaya model lancip ya teman-teman. Ini karena aku buat kain renda, jadi dia nggak ada sisanya. Itu nanti ini ada lokan-lokannya depannya gitu. Oke okay, terima kasih yang udah nonton video ini Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Share and comment Kalau memang bagus video ini Di share Terima kasih yang udah nonton